Hello and adios to all. Good morning to the viewers of AP Updates English Grammar. Once uh, father asked his uh, son, How many marks did you get in latest uh, final semester? And the son replied, I have just got uh, four marks less to my best friend. Then uh, father asks, uh, How many marks did he get? And he said he got four marks. Zuka, Ardangalada, Ardangalada, Kuchu, Litga, Arthur, Snow Cosm, Jupiter, Thundry, Kudukuna, Nana, Nikuman, Final Semester, and the Gather, and any mark which in a rante, my friend to Kuchin Markle and just an argue mark with the Guinea in Jupiter. Chibite, aha, but me friend to Guinea Mark which in a rante, and all mark which in a rante. And we are going to change me to this Kundi. At Lagay, work a master editor and Tari, Cheritra Potal Bag and Nogada, I mean, Nasar. Nino gave Kusin to the Chapra Padaharo set up Don Lo Manadesa Nil and Razul Gurinchi, Yavar Gurinchena. No Chapagalavan. Guarantee over the Matan Chapagan. Yet a Chapna Parlera. Guarantee over the Matan Chapagan. Yet a Chapagan. And under such period. Hello, Chuk. Now, lesson like Mano and Ray Bodham. Types of verbs Gurinchi Manam Chapunam. There are seven types of verbs. And they are already I have taught about strong verbs, number two weak verbs, uh, number three transitive verbs, and number four intransitive verbs. Now we are going to enter into the crucial part of the verbs. It is very important to baga mainle pet kundi. Infinitive verbs are the infinite verbs. Aido the infinite verbs are the infinite verbs. Here in local books are chipte mikar do onthan kalpi chiptra. Infinitive verbs ante ante ante. Niamita Paridi Galigina to one tickrialu, Niamita Creel under it. Niamita Creel and Dainty in the tension under the Vatican. Prosotamani, Gatamani, ah, verbun Sorangane, Chapagalutum. Infinitive verbs and Dainty, Vidki, Niamita Monte on the Hadul in twenty varmata. Infinite antenna anthem, anthem and a Paridi Galigina to one tickrialu. You are grandiganga and it's good to my cartanga. Oh, no, Kata. You do Nimata, Animata, and every other day, just to Miroka. Example, Jupan, we are at Nuskunchal. In ten day, Propensolo, Rindrakal Munsundaru Mamuga, Amana undi, Colum Matum undi, Chenapanichi, Waka origin, Waka race, and Waka Jati, Waka Matamonte, Walu, Waka Savimin, twenty one. Alakaku, Rindura community, Anathalu and Taru. Yedo Kunikarana Vala, Chenna Praman and Sanipodo, and the Putnapu Yavro Tilika of Paris is in Poti Paragonte. Is in the Japan in Deprimiku, for example, Nino Nan, Urenu Vavara and Nanukondi, Nenoka Hindu Nani, okay, Nenoka Brahmanani, Chipwakan, Alagin Kayan and Nanukondi, Mira Rendi, Nenoka Christian Nendi, and Chipter, Alagoka and Retain, Muslim Nendi, and Chipogal Taru. It la both Nendi. Chapter. I like a column, but I only invite a Sunday, like putting a Brahmin and Jeppy, Chipu Galutum. I like a condon Chodangani Mano, Chapagalutum. Woka Victin Jorangan, Ari, Ethan Hindura, Athan Katubatum, but to Leda, Vash Haram, but a Chipton. I like Ethan Muslim Ra, and Chodangan Gutu Particulum, Ethan Christian Ra, Ethan Buddhist, Ethan Jain, any Chodagani Manamu, Athanakamata, no Kula, no Yedo, one guesses Chapagalutum, and Chodagani Chapagalutum. Kani, in quantum account, are gathered in the room, while in the papum put to go to any while put her to Hidu. So, while Anna Sarah and Albutter Athenimanamo, uh, Pirnbati, Chapats, the Pepuna Pir, Balaji, Governor Palana Japatsu, Leather Rahim and Muslim and Japatsu, John and Teganka, Christian Japatsu. So, Walakoka Matam, Ari, Nepalana Matamo, Nepalana Bansamo, Nepalana Colomon, Aragakun, Anna Sarah and Babu in this corner. Athenki, Anna Sarah and Pir Petrusgaka. I have to pay for the money. 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 I have to pay Dante Hotundi, Athano, Hindu, Peruta, I into Kani, Athan, Hindu, Muslim, Bibert, Maradilu. I into Piriad Gabri in the one. Ade Kuroki, Waka either railway such in the Rata, Yamini make a pencil like a potuna, articles to Bale than Jipia or Muslim skitcher Kundi. While in Yasaru, Athaniki, Abdulani Piribit Kunar. 
పెట్టుకుని అతను ఆరేళ్ళ వయసు నుంచి ఒక పన్నెండేళ్ళ వయసులోకి పెంచినప్పుడు అతను ముస్లిం అంటుంటారు ఆయనతో తిరుగుతున్నాడు కాబట్టి అతను ముస్లిం కూరాలు అంటాం అతని పేరు రహీం కాబట్టి అలా అంటాం ఒక పన్నెండు పదమూడు ఏళ్ళు వచ్చాక ఆలయం చేస్తారు మేము పెంచలేకపోతాం లేదా విదేశాలు వెళ్ళిపోతే జరిగింది కాబట్టి ఎవరికైనా దత్తదిద్దాం అనుకున్నప్పుడు క్రిస్టియన్ దానికి ఇచ్చేశారు వాళ్ళ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీను లేదా ఒక చర్చి వాళ్ళు అతన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు పెంచుకుందామని అప్పుడు అతని పేరు ఏం చెప్తారంటే జాన్సన్ పెట్టుకున్నారు అనుకో అప్పుడు అతను క్రిస్టియన్ అంటే ఏంటి ఇతను బైబర్త్ ఏ మతమో తెలీదు నేను అనుకో పుట్టినప్పటి నుంచి నేను పలానా మతము నాది మతము నేను పలానా కులము నేను ఈ కులము ఓకే నేను పలానా జాతి అని చెప్పేసుకుంటున్నా బై బర్త్ నా వంశాన్ని బట్టి కాబట్టి నాకు నేనేమంటా ఫినిట్ అవుతా అంటే నీ ఇంత వెర్బులాగా అనమాట నేను పలానా అని తెలిసిపోతుంది అలా కాకుండా నేను చెప్పాను ఈ అనాథ పిల్లవాడు ఉన్నారంటే అతనేంటి అతనికి ఒక మతం ఉండదు ఒక కులం ఉండదు ఒక జాతి అంటూ ఉండదు పుట్టిందంటే మాకు తెలియదు అనమాట అతన్ని హిందువులు పెంచుకుంటే హిందూస్ అంటాం ముస్లిమ్స్ పెంచుకుంటే ముస్లిం అంటాం అంటే అది ఇన్ఫినిట్ అయిపోయాడు అనంతం అయిపోయాడు అతని యొక్క మతము జాతి కులం ఏం లేదనమాట సో వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ పెట్టుకుని క్రిస్టియన్ అయిపోయాడు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ చాలా అప్లికబుల్ అవుతుంది అన్నమాట ఇది ఏంటి అంటే మనకి ఫినిటి వెబ్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్లో ఒక వెబ్బుని చూడగానే ఒక మనిషిని చూసి ఎలాగైతే పలానా మతం అతని పేరు చూసి అతని కులం చెప్పగలిగాము అతని మనసు ఏంటని లేదా అతను చెప్పుకోగలిగాడు పలానా అని అలా ఒక సెంటెన్స్ కనుక ఒక వెబ్బు నేను పలానా టెన్స్లో ఉన్నాను నేను పలానా టెన్స్ అని చెప్పగలుగుతుంది అనుకోండి ఒక వెబ్బు అలాగే ఒక వెబ్బుని చూడగానే మీరు ఎస్ ఇది పలానా టెన్స్ ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇది పాస్ట్ టెన్స్ ఇది ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని చెప్పగలిగారు అనుకోండి ఆ వెబ్బుని మనం ఫినిట్ వెర్బ్ అంటాం అంటే ఏంటి అది ఓన్లీ ఆ టెన్స్కే చెందుద్దామా ఇక వేరే టెన్స్ కి చెందదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్ అనమాట అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫినిట్ వెర్బ్ అదే ఇన్ ఫెర్ ఫిని ఇన్ఫినిట్ వెర్బ్ అనుకోండి చూడగానే మనం అది టెన్స్ మనం చెప్పలేము అది చెప్పుకోదు నేను ప్రజెంట్ నా చెప్పలేదు నువ్వు పాస్ట్ వా అది చెప్పలేదు నువ్వు ఫ్యూచర్ వా అది చెప్పలేదు అలాగే మనం కూడా దాన్ని చూడగానే ఇది ప్రజెంట్ అని చెప్పలేదు చెప్పకూడదు కూడా ఎందుకని అది ఇంకా పలానా దానిలో చేరాలి అంటే చెప్పాను ఆ అనాథ పిల్లాన్ని పెంచుకున్న ఫ్యామిలీని బట్టి హిందూస్ పెంచుకుంటే హిందూ అయిపోతాడు ముస్లిమ్స్ పెంచుకుంటే ముస్లిం అయిపోతాడు క్రిస్టియన్స్ పెంచుకుంటే క్రిస్టియన్ అయిపోతాడు అలాగే ఇక్కడికి వెర్బుని ప్రజెంట్ టెన్స్ వెర్బ్ దాని ముందు నుంచి తీసుకుందనుకో అది ప్రజెంట్ అయిపోద్ది దాని ముందు పాస్ట్ వెర్బ్ వచ్చినకో అది పాస్ట్ అయిపోతుంది దాని ముందు ఫ్యూచర్ వెర్బ్ వస్తే అది ఫ్యూచర్ అయిపోతుంది ఇలాంటి వెర్బ్స్ ఏమంటాం అంటే మనం ఇన్ఫినిటివ్ వెర్బ్స్ అంటాం అంటే అనంతమైనటువంటి క్రియలు సో ఫినిట్ వెర్బ్స్ అంటేనేమో నియమితమైనటువంటి ఫలానా ఆ వెర్బుని చూడంగానే నువ్వు పలానా అని చెప్పగలిగితే మనం అలాగే ఆ వెర్బ్ కూడా నేను పలానా అని ఖచ్చితంగా చెప్పుకోగలిగితే దట్ ఈస్ ఫినిట్ వెర్బ్ నియమిత క్రియ అలా కాకుండా వెర్బు తనను తాను పలానా టెన్స్ అని చెప్పుకోలేకపోతే అది పలానా టెన్స్కి చెంది ఉండకుండా ఉంటే మనం కూడా దాన్ని చూడంగా ఇది పలానా వెర్బు నా వెర్బుని చూసి చెప్పలేకుండా దాని ముందు చూడచ్చు ఓకే బట్ ఆ వెర్బుని చూసి నువ్వు పలానా టెన్స్వే అని మనం చెప్పలేకపోతే దాన్ని ఇన్ఫినిటీ వెర్బ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ తో సార్ చెప్తాం జాగ్రత్తగా ఓకేనా ఇక్కడ ఫిల్డ్ వెర్బ్ అంటే ఇన్ఫినిటీ వెర్బ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఈట్ ఏ ఫ్రూట్ అన్న అలాగే సియామ్ కేమ్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ ఓకే అలాగే సరిత ఆస్క్స్ యూ ఎ క్వశ్చన్ క్యూఎస్టీ అని రాసిన ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇప్పుడు చూడండి ఈ సెంటెన్స్లో మీరే చెప్పండి వెర్బేదో ఇది మనకు వచ్చేసిందిగా వెర్బుని గుర్తుపడడం వచ్చేసిందిగా ఈ సెంటెన్స్లో వెర్బేది ఫస్ట్ దానిలో ఐ ఈట్ ఏ ఫ్రూట్ అని ఉంది దీనిలో సెంటెన్స్లో వెర్బేదిరా అంటే ఈట్ అవునా కాదా ఇప్పుడు ఈట్ని చూడగానే మీరు ఇది పలానా టెన్స్ అని చెప్పగలుగుతున్నారా చెప్పలేకపోతున్నారా చెప్తున్నారు కదా అవునా కదా ఏమని చెప్తున్నారు ప్రజెంట్ వెర్బ్ అన్నారు ఎస్ డూ అని అన్నారు డూ ఎలా చెప్పారు చెప్పండి ఇప్పుడు దానిలో నేనేం చెప్పాల ఇప్పుడు ఆ ఈట్ ఏ ఫ్రూట్ అన్నా మీరు దాన్ని చూడంగానే ఏమన్నారు ఏమండి ఇది ప్రజెంట్ వెర్బ్ అండి ఈట్ అనేది దానిలో డూ ఉంది అని చెప్పారు అవునా సో ఆ వెర్బ్ని చూడంగానే మీరేం చెప్పగలిగారు అది ప్రజెంట్ వెర్బ్ అన్నారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు అది ప్రజెంట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఫినిటీ వెర్బ్ అన్నాం అలాగే ఆ వెర్బ్ ఏం చెప్పుకుంటుంది నాలో డూ ఉంది నేను ప్రజెంట్ జాతికి చెందిన దాన్ని ప్రజెంట్ మతాన్ని లేక ప్రజెంట్ కులాన్ని అని చెప్పుకుంటుంది ఆ వెర్బ్ తన అంతా తాను మీరు గుర్తుపట్టగలుగుతున్నారు అది కూడా చెప్పుకుంటుంది నేను ప్రజెంట్ వెర్బ్ని అని చెప్పుకుంటుంది కాబట్టి ఆమె అది ఫినిట్ వెర్బ్ అంటే ఒక
అన్నాం చెప్పేశారు ఆల్రెడీ చూసారా ఇంకా నేను అంటున్నా ఏమన్నా మీరు చెప్పేశారు ఏమని కేమ్ అనేది పాస్ట్ వెర్బ్ అండి దానిలో డిడ్ ఉంది కదా అని అవునా గుర్తు పట్టగలిగారా అలా ఆ వెర్బుని చూడగానే మీరు పాస్ట్ వెర్బ్ అని చెప్పగలిగారు అలాగ ఆ వెర్బుడు ఏం చెప్తుంది నేను కేముని అనగా నాలు డిడ్డు ఉన్నది కాబట్టి నేను ఏమైనాను పాస్ట్ వెర్బన్ అయినాను అని చెప్పుకుంటున్నది నేను పలానా టెన్స్ని అని చెప్పు సో ఏ వెర్బ్ అయితే నేను పలానా టెన్స్ని అని చెప్పేస్తుందో ఆ వెర్బ్ చూడగానే మీరు కూడా పలానా టెన్స్ని గుర్తుపడగలుగుతున్నారు దాన్నే ఫినిడ్ వెర్బ్ అంటాం అంతే అలాగే సరిత ఆస్క్స్ యూ యూ ఎ క్వశ్చన్ అన్నాం ఇప్పుడు దీనిలో చెప్పండి వెర్బ్ ఏంటి ఆస్క్స్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం మనం ఎస్ ఏమన్నారు ప్రజెంట్ వెర్బ్ అన్నారు ఆస్క్ చూడగానే దీన్ని ఏమన్నారు డజ్ ఉందండి కాబట్టి ఇది ప్రజెంట్ వెర్బ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు అవునా కాదా కాబట్టి దీని ఏమో ఫినిటి వెర్బ్ అన్నాం అలాగే ఐ షల్ టేక్ ఎ ఛాన్స్ లైక్ ఐ ఐ షల్ టేక్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అన్నాం ఇదే టెన్స్ అండి షల్ టేక్ చూడగానే చెప్పేస్తున్నారు ఫ్యూచర్ అని షల్ టేక్ అంటే ఏంటి వినండి వినండి రెండు వెర్బ్ అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమన్నా ఇక్కడ ఈట్ అంటే దీనిలో డూ కలిసింది బట్ రెండు వెర్బులు ఉన్నట్టే డూ ప్లస్ ఈటేగా అలాగే ఇక్కడ కేమ్లో డిడ్ ప్లస్ ఈట్ సారీ డిడ్ ప్లస్ కమ్ ఉన్నాయి లేదా రెండు వెర్బులు డిడ్ ప్లస్ కమ్ ఈజ్ కూడా కేమ్ కాదు రెండు కలిపేసి చెప్పగలిగాం ఇక్కడ కూడా ఆస్క్స్ అంటే డెస్ ప్లస్ ఆస్క్ అనే కదా అలాగే నేనన్నా షల్ టేక్ అన్నానే అంటే అక్కడ ఏంటి ఒక వెర్బ్ కింద లెక్క షల్ వేర్ టేక్ వేర్గా తీసుకోకూడదు షల్ టేక్ అంటే షల్ అనేది టేక్లో కలవదు ఇదే డూ కలిస్తే టేక్ అయ్యేది టేక్లో డెస్ పెడితే కనుక టేక్స్ అయ్యేది టేక్లో డిడ్ పెడితే టుక్ అయ్యేది ఆ డిడ్డు ఆ డూ ఆ డజ్ బదులు ఇక్కడ ఏం చేసాం ఫ్యూచర్ కాబట్టి షల్ కానీ షల్ దానిలో పట్టదు కాబట్టి ముందు పెట్టుకుంటున్నాను తప్ప అదో సపరేట్ వెర్బ్ కింద లెక్కేయకూడదు షల్ టేక్ మొత్తం ఒకటే వెర్బ్ అర్థం ఉంది మీకు సో ఇక్కడ నేను ఏమన్నాను ఐ షల్ టేక్ అని అడ్వాంటేజ్ అన్న ఇదే టెన్షన్ అడిగా షల్ టేక్ మొత్తం చూడాలి మీరు ఇందాకేమో మీరు చక్కగా ఏమో ఈట్ అంటే ఒక వేర్బే చూసిమన్నారు కేమంటే ఒక వేర్బే చూసాం మరి ఆస్క్ అంటే ఒక వేర్బే కదా ఇక్కడ ఇచ్చి రెండే వేర్బులు చూడమంటే రెండు మళ్ళీ అంటారేమో నేను రెండు వేర్బులు అంటారా షల్ టేక్ మొత్తం కూడా ఇక్కడలాగానే ఒక వేర్బే పోనీ దాని రెండు వేర్బులు కూడా ఇక్కడ రెండు వేర్బులు చూసినట్టే ఇట్లా డూ చూడాలి మీరు దాని చూసాక ప్రజెంట్ అన్నారు అలాగే కేమ్లో డిడ్ చూడాలి మీరు దాని చూసాక పాస్ట్ అన్నారు ఆస్క్స్లో డెస్ చూడాల దాన్ని బట్టేగా మీరు ప్రజెంట్ అన్నారు మళ్ళీ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటి షల్ టేక్లో మీరు షల్ చూడండి టేక్తో పాటే చూడాలి సో షల్ టేక్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్ అవుతుంది సో ఆ వెర్బు చూడగానే మీరు ఏం చెప్తున్నారు ఇది పలానా టెన్స్ అని చెప్పగలుగుతున్నారు అవునా కాదా ఒక అలాగే షల్ తీసేసి డూ వచ్చేస్తా ఆటోమేటిక్గా షల్ తీసారు కూడా పొరపాటున డూ వచ్చేస్తున్న ఆటోమేటిక్ సో వెర్బ్ మాత్రం టెన్స్ కలిగి ఉంది దాని అంతా తనే తన పలాన టెన్స్ అని చెప్పుకుంటుంది మీరు చెప్పగలుగుతున్నారు దాన్ని చూసి కాబట్టి వీటిని ఏమన్నా ఫినిట్ వెర్బ్స్ అన్నాం ఇలాంటి ఫినిట్ వెర్బ్స్ ఏమున్నాయిరా అంటే లిస్ట్ రాసుకోండి ఫినిట్ వెర్బ్స్ ఏది రా అంటే అది తర్వాత జూమ్లో కూడా మనం పెడతాను అంతా చెప్పిన తర్వాత డూ డూ చూడంగా ఏమంటారు ఏ వెర్బ్ అని డూ కనబడితే ప్రజెంట్ అని చెప్పగలుగుతారు కదా సో అది ఫినిట్ వెర్బ్ డస్ ఏ వెర్బ్ అయినా డస్ కనబడింది అంటే కమ్స్ గోసు ఈట్స్ సిట్స్ స్టాండ్స్ ఉన్నది సార్ అలా ఉంది అంటే ఏమవుతున్నది అది కాస్త మీకు గుడ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అయిపోద్ది అలాగే డిడ్ ఉందనుకోండి కేమ్ ఎయిట్ శాట్ ఇవి చూడండి ఏమన్నారు దీనిలో డిడ్ ఉందన్నారు కాబట్టి డూ డజ్ డిడ్ ఇవి డైరెక్ట్గా కనపడినా ఇదే వెర్బ్లో కనపడినా వీటిని అవటం ఫినిట్ వెర్బ్స్ అంటాం అంటే ప్రాణం ఉన్న వెర్బు టెన్స్ ఉన్న వెర్బు నేను పలానా టెన్స్ని అని చెప్పుకునే వెర్బు నెక్స్ట్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ వీటిని చూసుకుని ఏం చెప్తున్నాం యామ్ చూడంగానే ఐ యామ్ ఏ బాయ్ అన్నారు ఒక సెంటెన్స్ ఇంకేం లేదు ఐ యామ్ ఏ బాయ్ అని ఉంది సో యామ్ చూడంగానే చెప్తున్నారు మీరు ఎస్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అని చెప్పేస్తున్నారు అవునా కదా సో అదేం చెప్తుంది యామ్ని నేను ప్రజెంట్ వెర్బ్ని నన్ను ఇంకేం చేయొద్దు నేను ఎప్పుడు ప్రజెంట్నే అని చెప్తున్నా నేను క్రిస్టియన్ని నేనే మారను ఎప్పుడు నేను క్రిస్టియన్ని అని చెప్పుకుంటున్నది అలాగే ఆర్ నేను ఎప్పుడు నేను ముస్లింని అని చెప్పుకుంటున్నది నేను ఆర్ అంటే నేను ప్రజెంట్ వెర్బ్ని సో ఇక్కడ ఏంటి యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఒక సెంటెన్స్లో చూడగానే ఇవి పలానా టెన్షన్ గుర్తుపడుతున్నాం ప్రజెంట్ టెన్స్ అని అవునా కదా యామ్ ఈజ్ ఆర్ చూసానంటే ప్రజెంట్ అనేస్తున్నారు కాబట్టి అవి ఆమెని నేను పలానా టెన్స్ని ప్రజెంట్ టెన్స్ నేను చెప్పుకుంటున్నాయి కాబట్టి అవి ఫిండ్ వెబ్స్ అలాగే ఇక్కడ వజ్ వర్ అని ఉన్నాయి వజ్ వర్ చూడగానే ఏం చెప్తారు మీరు ఇంకేం చూడక్కల వెర్బ్ చూడగానే ఏం చెప్తారు పాస్ట్ బీ ఫామ్స్ అంటారు అవునా సో ఆ వెర్బ్స్ కూడా ఏం చెప్తున్నాయి నేను వజ్నమ్మా నేను పాస్ట్ బీ ఫామ్ని నేను వరనమ్మా నేను పాస్ట్ బీ ఫామ్ని అని
పాస్ట్ టెన్స్ అని చెప్పేస్తున్నారు హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ లో హ్యావ్ ప్రెసెంట్ అంటున్నారు హ్యాజ్ ప్రెసెంట్ అంటున్నారు హ్యాడ్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటున్నారు కాబట్టి ఈ లిస్ట్ మొత్తం ఫినిడి వర్స్ అవుతాయి ఫినిడి వర్స్ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా డూ డస్ డిడ్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ వజ్ వర్ హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ వీటిని ఏమంటాం మనం ఫినిటి వెర్బ్స్ అంటాం అదా షల్లువిల్ కూడా ఓకే రైట్ బాగా చెప్పారు ఏమంటే మరి షల్లువిల్ అంటారేమో షల్ వెల్ ఇవి కూడా రాసుకోవచ్చు కెన్ను కుడ్ అంటారా అవి మనం అచ్చగా ఫినిటి వెర్బ్స్ అనడానికి లేదు అవి ఏంటంటే మనం ఆక్సిజన్ వెబ్స్ అది తెలుసుకుంటాం దాని గురించి తొందర ఏం పడద్దు సో ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి డూ డస్ డిడ్ అంటే ఏ సెంటెన్స్ అయినా సరే ఒక వెర్బ్ చూడగానే ఇది పలానా టెన్స్ అని చెప్పగలిగితే అది ఫినిటి వెర్బ్ అండి ఏ వెర్బ్ అయినా సరే నేను పలానా టెన్స్ ని అని చెప్పుకుందంటే అలాగే మీరు చూడగానే ఇది పలానా టెన్స్ అని గుర్తుపెట్టారు అనుకోండి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫినిట్ వెర్బ్ మరి ఆ లిస్ట్ ఏంటంటే డూ డస్ డిడ్ యామీజ్ ఆర్ వజ్ వర్ హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ షల్ విల్ ఇవన్నీ ఫినిట్ వెర్బ్స్ ఎందుకంటే వీటిని చూడగానే పలానా టెన్స్ అని చెప్పేస్తున్నాం మనం అలాగే ఇవి కలుసిన వెర్బ్స్ కూడా చూడగానే ఇవి పలానా టెన్స్ లో ఉన్నాయని చెప్పేస్తాం షల్ పక్కన వెర్బ్ వచ్చిన ఈ వెర్బ్ అన్నారా అని షల్ చూడగానే ఫ్యూచర్ అంటున్నాం అలాగే డజ్ వచ్చే వెర్బ్ లో కలిసినా కలపన ముందు వచ్చినా సరే ఇప్పుడు డజ్ హీ గో అన్నా హీ గోస్ అన్నా చూడంగా ఏం చెప్తాం ప్రెసెంట్ టెన్స్ అని చెప్పేస్తున్నాం అవునా కదా సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఫిండ్ వెబ్స్ మరి ఇన్ఫినిట్ వెబ్స్ అంటే చెప్పాను సార్ ఆ టెన్స్ ఈ వెర్బులు పలానా టెన్స్ అంటూ చెంది ఉండవు నేను ప్రెసెంట్ అని నే పాస్ట్ అని నే ఫ్యూచర్ అని చెప్పుకోలేవు అవి ఇన్ఫినిట్ అనంతంగా ఉండిపోతాయి అనమాట అర్థమైంది మీకు పాలు పాలే కానీ నీళ్లు మాత్రం నీళ్లు కాదు ఎందుకంటారా పాలుకి ఏమైనా ఏదో కాఫీకో లేకపోతే పాయాసానికి మనకు వస్తే నీళ్ళు ఏంటి మల్టీపర్పస్ నువ్వు పప్పు చేయి పాలు అవసరంలా కానీ ఒక అవసరం అంటే అసలు వాడకూడదు అలాగే నువ్వు పులిసి పాలు అక్కర్లా అక్కలేదు కాదు వాడకూడదు స్వీట్కి మళ్ళీ పాలు కావాల్సి వస్తాయి కానీ నీళ్లు మాత్రం ఈ పప్పు చేసినా పులిసి చేసినా పచ్చడి లో కూడా కొంచెం నీళ్లు పోసే చేయాలి అలాగే నువ్వు స్వీట్ చేసినా సరే నీళ్లు కలపకుండా శనగ పిండి లేకుండా మైసూర్ పక్కడ వేస్తాం సో వాటర్ లాంటి అనమాట ఇన్ఫినిటీ వేర్ బండి ఏంటి అన్నిటికీ ఉపయోగపడేస్తుంది ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు అనమాట బట్ ఎలా వాడుకోవడానికి మనకు తెలియస్తుంది ఇప్పుడు సో ఆ రోజు ఇన్ఫినిటీ వేర్స్ అనేది మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఇది ఏంటి అంటే దీనిలో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్స్ ఇచ్చే చూడండి ఇందాకేమో వీ గో అన్నాం లేదా హీ కమ్స్ అన్నాం అది చూడంగానే మనం పలాన్ టెన్స్ చెప్పాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము ఇక్కడ కింద ఇచ్చే చూడండి వీ లెర్నింగ్ గ్రామర్ అన్నామండి జాగ్రత్త చూడండి వీ లెర్నింగ్ గ్రామర్ ఇప్పుడు ఇందులో వెర్బుని చూడండి ఏంటిది లెర్నింగ్ అనేది వెర్బు దీన్ని చూడగానే అంటే ఫుల్ నాలెడ్జ్తో మాట్లాడదాం మనం ఈ వెర్బు ఏదైతే లెర్నింగ్ ఉందో ఇంక వేరే ఏం లేదు కదా వెర్బులు ఇక్కడ ఏమో ఉయ్య అనేదేమో ప్రణవన్ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లోరల్ గ్రామర్ ఏమో యాబ్స్ట్రాక్ట్ నవ్ను ఓకే ఇందులో ఉన్న వెర్బ్ ఒకటే ఒకటి లెర్నింగ్ ఉయ్ లెర్నింగ్ గ్రామర్ అన్నామండి అంటే ఈ లెర్నింగ్ చూసి పలానా టెన్స్ అని మనం చెప్పగలమా ప్రెసెంట్ టెన్స్ అంటున్నారు కొంతమంది కాదమ్మా చూడండి ఇందాక అట్లాగా పైన ఆ ఈటే ఫ్రూట్ అన్నాను కొన్ని ఈట్ చూడగానే దానిలో డూ ఉంది కాబట్టి ప్రెసెంట్ అని గన్ షార్ట్గా చెప్పేస్తాం కానీ ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి మనం ఊయి లెర్నింగ్ గ్రామర్ అన్నాం అనుకోండి ఊయి లెర్నింగ్ గ్రామర్ లెర్నింగ్ చూడగానే ప్రెసెంట్ అని ఫిక్స్ అయిపోతే ఎట్లా లెర్నింగ్ ప్రెసెంట్ కాదు ఎవరు చెప్పారు ఇంగ్ అంటే చూ అని మాత్రమే అర్థం లెర్నింగ్ అంటే నేర్చుకోవచ్చు ఎప్పుడు నేర్చుకోవచ్చు ఇందాక ఈట్ అంటే డూ ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతం తిను చూ అని వచ్చింది సో ఆ ఈటే ఫ్రూట్ అంటే ప్రస్తుతం నేదేంట అలాగే హీ కేమ్ ఫ్రమ్ అమెరికా అంటే వాడు అమెరికా నుండి గతంలో వచ్చాడు కేమ్ లో డిడ్ ఉంది కాబట్టి పాస్ట్ అని చెప్పేసాం కానీ ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే హూ ఈ లెర్నింగ్ గ్రామ్ అనే దానిలో మీ లెర్నింగ్ చూసి ప్రెసెంట్ అంటే తప్పు పాస్ట్ అన్నా తప్పే ఫ్యూచర్ అన్నా తప్పే ఎందుకంటే ఈ లెర్నింగ్ అనేది చూడంగానే ఇది ఇన్ఫినిటివ్ అయిపోయింది ఇది ఏ టెన్స్ లో వాడుకోవచ్చు ఇంగ్ వచ్చింది అంటే వెర్బుకి అది ఇన్ఫినిటివ్ ఒక వెర్బుకి ఇంగ్ చేరితే ఇన్ఫినిటివ్ అనంతం అయిపోతుంది దాని యొక్క టెన్స్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇందాక లెర్న్ అన్న అనుకోండి హూ ఈ లెర్నింగ్ గ్రామర్ లెర్న్ చూడంగానే దానిలో డూ ఉందండి అని చెప్తారు దాని ప్రెసెంట్ టెన్స్ అండి అన్నారు ఫినిటి వెర్బ్ ఆ లెర్రకి ఇంగ్ చేర్చం కానీ ఏమవుతుంది డూ లేచిపోతుంది కదా ఏం చెప్పా ఒక వర్బ్లో ఒకటే పడుతుంది డూ పెడితే డజ్ లేచిపోతుంది డజ్ పెడితే డిడ్ లేచిపోతుంది ఇంగ్ చేర్చే కానీ డూ డజ్ ఉంటే అవే లేచిపోతాయి ఒక వర్బ్లో ఒకటే పడుతుంది సో ఎప్పుడైతే మనం ఇందాక ఉయ్ లెర్న్ గ్రామర్ అన్నామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉయ్ లెర్న్ గ్రామర్ అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్ లెర్న్ చూడగానే డూ చెప్పాం ప్రెసెంట్ అన్నాం ఇప్పుడు ఈ లెర్నకి ఇం
రిటర్న్ లా ఎక్కించడం కోసం ఒక కోయిన్సిడెంట్ ఎగ్జామ్స్ చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట ఇలా అంటే ఆహా ఈ విధంగా అవుతుందని మీకు కరెక్ట్ గా క్లియర్ గా అర్థం అవడానికి ఓకేనా బట్ వి ఆర్ ఆల్ ఇండియన్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మతాల కులాలు మనకేమీ లేవు అసలు అలాంటి హద్దు లేదు బట్ ఏంటంటే విషయం అర్థం చేసుకోవడానికి ఆలంబనగా ఒక నిత్యం లాగా చెప్తున్నా అంతే సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా నేను ఓయే లెర్నింగ్ గ్రామర్ అనేది ఎప్పుడైతే పెట్టారు ఆ లెర్నింగ్ ఇన్ఫినిట్ అయిపోయింది అంటే అనంతం అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ప్రజెంట్లో వాడుకోవచ్చు ఒక వరకు ఇంజనీరిస్తే ప్రజెంట్లో వాడుకోవచ్చు పాస్ట్లో వాడుకోవచ్చు అంటే ఒక అనాథ పిల్లవాడిని హిందువు పెంచుకోవచ్చు హిందువు పెంచుకుని హిందువు అయిపోతాడు ఓ ముస్లిం ఫ్యామిలీ పెంచుకోవచ్చు ముస్లిం అయిపోతాడు ఒక క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ పెంచుకోవచ్చు క్రిస్టియన్ అయిపోతాడు అలాగే ఎక్కడ కూడా ఏంటా అంటే ఈ లెర్నింగ్ అనే వరకు ఇప్పుడు లెర్నింగ్ ఎప్పుడైతే ఇంగు చేర్చామో అది వెంటనే ఏమైపోయింది ఇన్ఫినిట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం కావాలంటే దాని ముందు బీ ఫామ్ పెట్టుకోవాలి ఇంగ్ ఫామ్కి ఎప్పుడు కూడా హస్బెండ్ ఎవరంటే బీ ఫామ్ బీ ఫామ్ ఇంగ్ ఫామ్ ఒక ఫ్యామిలీ ఇంగ్ ఫామ్ బీ ఫామ్ ఒక ఫ్యామిలీ సో ఎప్పుడైతే వెర్బులో ఇంగ్ వచ్చిందో దాని ముందు బీ ఫామ్ తప్పనిసరిగా రావాలి అదే టెన్స్ వర్బ్ విన్నాడు ఫస్ట్ వర్బ్ ఫస్ట్ వర్బ్ అంటున్నామే అది సో ఇక్కడ ఇంగ్ వచ్చినప్పుడు దీని ముందు ఊయి కాబట్టి ప్లోరల్ కదా యామ్ వస్తుందా రాదు ఐకి మాత్రం యామ్ ఈజ్ వస్తుందా ఊయికి ఈజ్ రాదు కదా అవునా కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఆరు వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఆరు ఉంది మనం ఏమంటున్నాం ఇందాక We are Indians, no? R and Indians, so present in sana, no? R and so Indians, present in sana, so now we are learning, and learning is infinite. ఒక అనాథ దాన్ని పెంచుకున్నటువంటి ఈ ఆర్ అనేది ఒక ముస్లిం ఫ్యామిలీ ఆర్ అనేది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఆర్ అనేది పెంచుకుంటోంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటుంది దాన్ని ఇప్పుడు అర్థమైన మీకు లెర్నింగ్ చూడగానే మనం పలాంటి టెన్స్ అని చెప్పము ఓన్లీ ఆ లెర్నింగ్ చూడగానే కంటిన్యూస్ ఫామ్ అని చెప్తాం ఎప్పుడైతే దాని ముందు మనము ఆర్ పెట్టామో అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము ఈ ఆర్ లెర్నింగ్ అనేది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ రా అన్నాం సో ఇది ఫినిటీ వెర్బ్ దీన్ని టెన్స్ వెర్బ్ అంటాం ప్రాణం అన్న వెర్బ్ అంటాం దీనిలో ప్రాణం ఏం లేదు ఈ లెర్నింగ్ ఎక్కడన్నా వాడేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ ఆరు బదులు నేను వర్ర పెట్టి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇందాక ఆరు లెర్నింగ్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఆరు చూసి ప్రజెంట్ అన్నా లెర్నింగ్ చూసి ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ అంటాం ఇప్పుడు వర్ర లెర్నింగ్ అన్నాం వర్ర అనగానే ఫాస్ట్ లెర్నింగ్ అంటే మరి కంటిన్యూస్ సో ఇప్పుడు హిందూ ఫ్యామిలీ పెంచుకున్నట్టు ఆ లెర్నింగ్ అనేటువంటి అనాథ బాలుని ఈ వర్ర అనేటువంటి హిందూ ఫ్యామిలీ పెంచుకున్నాం అప్పుడు ఏమైంది ఆటోమేటిక్గా వర్ర లెర్నింగ్ వస్తే ఏమైంది ఇప్పుడు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయింది అలా కాదండి అని ఇక్కడ చూసాం ఊయి షల్బీ లెర్నింగ్ అన్నాం ఊయికి షల్లే కదా వచ్చేది షల్బీ అన్నాం షల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏం చెప్పాం ఫ్రీడ్ గర్బ్ అన్నాగా సో షల్బీ పెట్టగానే షల్ చూడగానే ఫ్యూచర్ అంటున్నాం కదా కదా సో ఆ ఫ్యామిలీ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ అండి అలాగే పెంచుకుంటుంది లెర్నింగ్ అనేది హిందూ ఫ్యామిలీ సో అప్పుడు ఏమైంది షల్బీ లెర్నింగ్ అండ్ హిందూ ఫ్యామిలీ పెంచుతుంది ఆటోమేటిక్ దాన్ని ఏమంటాం మనం ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అంటాం లెర్నింగ్ అనగానే కంటిన్యూస్ సో ఫ్యూచర్ కంటిన్యూ కాబట్టి ఒక వెర్బులో కనుక ఇంగు చేరితే ఆ ఫినిట్ వెర్బ్ కాస్త ఇన్ఫినిట్ అయిపోతుంది సో దానికి ఒక టెన్స్ అంటూ ఉండదు దాని ముందు ఏదైనా బీ ఫామ్ పెడితే ఆ ఇన్ఫినిట్ బీ ఫామ్ని బట్టి ఇది ఏ టెన్స్ అని తెలుసు లెర్నింగ్ ఉంటే దాని ముందు యామ్ ఈజ్ ఆర్ లేదు ఒకటి పెడితే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ వజువర్ లేదు ఒకటి పెడితే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ హ్యావ్ హాజ్ సారీ హ్యావ్ హాజ్ రావు మన షల్బీ విల్ బీ అని పెడితే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అని చెప్తాం సో దీనికి కంటిన్యూస్ మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నాం దయచేసి ఇప్పుడు దాకా నోట్ చేసుకున్నాను పచ్చి పెంచుకోండి కంగారు పడద్దు బాగా ఇంకా మిగతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఉంది ఇందులో బాగా కూలం కష్టంగా ఇదంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇవి వచ్చినాయి అన్నాక ఆర్జీలు వెబ్సైట్లోకి వెళ్దాము సో ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు నచ్చినట్లయితే అంటే చాలామంది అన్నారు గ్రామర్ అవసరం లేదు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి అన్నారు కరెక్ట్ నేను ఒప్పుకుంటాను బట్ ఒకటి చెప్తున్నాయండి ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే ముందు మనం చూస్తున్నారు కదా స్తంభాలతో బోధలతో మనం లేపిన తర్వాతే దాని మీద ఇల్లు కడతాం అలా కాకుండా ఉత్తిని మనం ఇలాగా ఒక నాలుగు గోడలు వేసేసి పైన కప్పేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది కూలిపోద్ది ఎప్పుడప్పుడు కాబట్టి ఏం చేస్తాం పిల్లర్స్ కింద నుంచి బలంగా దింపు తప్పునాదుల నుంచి ఆ బేస్ నుంచి రూట్ తీసుకొస్తేనే నిలబడుతుంది అన్నట్టుగా ఇంగ్లీష్ అనేది మాట్లాడేచ్చే ఉందండి కానీ ఏంటి ముప్పై రోజులు ఇరవై రోజులు నేర్చుకోండి అండర్ అట్రాక్షన్స్ ఆ హెడ్డింగ్స్ కాదు అక్కడ కావాల్సింది స్టఫ్ ఏంటి అంటే ముందు మనం బిల్డప్ చేసుకుందాం లోపల బ్లడ్ సెల్స్ లాగా ఇంగ్లీష్ అనేది గ్రామర్ పాటలు బాగా చేసుకుంటూ మనం దానిలో మనం స్ట్రాంగ్ అయ్యామంటే ఆటోమేటిక్గా మాట్లాడని నేర్చుకోవడం దానిపైన కలర్